புகழ்பெற்ற பிரசித்தி பெற்ற ராமநாதபுரம் அரண்மனை வாயில்ல இப்ப நின்று கொண்டிருக்கோம் மிகுந்த மிகுந்த ஆச்சரியமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது தமிழர்களுடைய வரலாற்றில் சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலேயே எத்தனை எழுச்சிமிக்க வரலாறை இந்த நிலம் பெற்றிருக்கிறது என்பது ஒரு பெண்ணாக இந்த இடத்திலிருந்து மான தமிழச்சியாக இந்த சமூகத்தின் தமிழ் நிலத்திற்கு பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு செய்தி இந்த நிலத்தின் இங்கே இருந்த சேதுபதி மன்னரின் மகளாக வீர பேரரசி வேலுநாச்சியார் இருந்து அதன் பிறகு முத்துபடுகநாதரை திருமணம் செய்து கொண்டு சிவகங்கைக்கு சென்றார் என்பது அந்த பேரரசியின் பிறந்த நிலத்தின் மண்ணில் இருந்து இந்த செய்தியை பதிவு செய்கிறோம் என்பது அத்தனை பெரிய வைராக்கியமும் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிற போது வேலுநாச்சியாரை தவிர்த்துவிட்டு வீரத்தை விளைவிப்பதற்கு இந்த நிலத்தில் எதுவும் இல்லை என்ற ஒரு அடித்தளத்தில் இருந்து ராமநாதபுரம் மண்ணில் அவர் பிறந்த இடத்தில் இருந்து அந்த நிலத்தின் என்ன சொல்றது அந்த நிலத்தினுடைய வெளிச்சத்தில் இருந்து இவற்றை பதிவு செய்வது பெரிய மகிழ்ச்சி இப்போது சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய இந்த அரண்மனை தான் பிரதான அரண்மனையாக அறியப்படுகிறது ராமலிங்க விலாசம் என்ற பெயரில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரதான அரண்மனை அறியப்படுகிறது இந்த இடத்தில் தான் தர்பார் என்று சொல்லக்கூடிய அரசாங்க அதிகாரிகள் கூடி முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய கட்டடமாக அரசவை கட்டடமாக தர்பார் கட்டடமாக இருந்திருக்கிறது இங்கே ஒரு ஐயாவிடம் பேசிய போது ஒரு தகவலை சொன்னார்கள் இந்த கட்டிடத்தில் தான் வீரபாண்டிய கட்டபொமனுக்கும் ஜாக்சன் துறைக்கும் நடந்த உலக புகழ்பெற்ற உரையாடல் இங்குதான் நடந்தது என்று தெரிவித்தார்கள் கிழவன் சேதுபதி என்கிற அரசர் புகலூரில் இருந்து தலைநகரத்தை ராமநாதபுரத்திற்கு மாற்றிய பிறகு இந்த கட்டடங்கள் கற்கட்டிடங்களாக கட்டப்பட்டது அதற்கு முன்னால் மண்ணாலான கட்டிடங்கள் தான் இருந்திருக்கிறது கற்கட்டிடங்களாக கட்டப்பட்ட முதன் அரண்மனை இத்தனை நூறாண்டுகளுக்கு பிறகும் மிக கம்பீரமாக இப்போது அரசர்கள் பயன்படுத்திய கருவிகள் மற்றும் அவற்றை பாதுகாத்து வைத்திருக்கக்கூடிய கட்டடமாக காட்சி கட்டடமாக இப்போது இது இருக்கிறது இதை சுற்றிலும் இங்கே இருந்த அந்த புற பகுதிகள் கௌரி விலாசம் என்ற பகுதிகளாக இந்த காலம் காலமாக வீரம் விளைத்த இந்த மண்ணில் இருந்து தமிழர்களுடைய வரலாற்றை பேசக்கூடிய சேதுபதி என்ற பெயரை புனைப்பெயரை தன் பெயரோடு இணைத்துக் கொண்டு பல மன்னர்கள் வாழ்ந்த இந்த வரலாறு சொல்லுகிறது சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் சிக்காகோவிற்கு செல்ல வேண்டும் என்று பெரிய முனைப்படுத்த போது அதற்கு பொருளாதாரத்தை கொடுத்து இங்கே இருந்து பாஸ்கர சேதுபதி மன்னர் அனுப்பினார் அவருடைய உதவியினால் தான் அது நடந்தது என்பது உலக வரலாற்றின் சிறப்பாக இன்றைக்கு வரைக்கும் சேதுபதி மன்னர்களுடைய வரலாற்றில் பதியப்பட்டிருக்கிறது அந்த வரலாற்று சின்னத்தில் இருந்து இந்த செய்தியை பதிவு செய்வது அத்தனை மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு இடத்திலும் செல்லுகிற போது தமிழர்களுடைய வரலாறும் அவர்களுடைய நினைவிடங்களும் அதன் வீரமும் வீரம் செறிந்த வரலாற்றின் பின்னணியும் அவர்களோடு இருந்த படையும் இங்கே இங்கே இப்போது கூட குதிரையும் யானையும் சமீபத்தில் வரைக்கும் பாதுகாக்கப்பட்டு இருந்தது மன்னர்களுடைய பாரம்பரியத்தில் என்ற செய்தியை சொன்னார்கள் இவற்றையெல்லாம் பார்க்கிற போது எத்தனை தனித்துவமான ஆளுமையோடு மற்ற நாடுகளெல்லாம் உலகத்தில் உருவாகாத காலகட்டத்திலேயே தமிழகத்தில் எத்தனை பெரிய சின்னங்களை வைத்திருந்திருக்கிறார்கள் எத்தனை பெரிய ஆற்றலோடு இவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அறத்தை நிலைநிறுத்திருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் இந்த சின்னங்களும் இந்த வரலாறும் நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறது நிச்சயமாக அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளுக்கு இவற்றையெல்லாம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் வீர பேரரசி வேலுநாச்சியார் பிறந்த சேதுபதி மன்னரின் மகளாக வளர்ந்த இடம் இந்த இடம் என்பதில் மான தமிழ்ச்சியாக பெருமை கொள்கிறேன் புரட்சி ஓங்கட்டும் பெண்மை வல்லட்டும்